Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich weiß, dass der Stream schon ein paar Tage her ist, aber ihr wisst ja, zur Weihnachtszeit ist eben wenig Zeit. Aber Ashes of Creation hatte einen schönen Abschluss für uns und das halte ich euch natürlich nicht vor. Heute wurde der Ranger vorgestellt und ja, das Quartal der Alpha 2. Natürlich gab es noch mehr Infos, also viel Spaß mit dem Video. Zuerst möchte ich das Wichtigste vorstellen, das dürfte mittlerweile auch jedem bekannt sein, aber die Alpha 2 startet im dritten Quartal 2024. Aber nun der Ranger. Dieser wurde uns recht aktiv gezeigt und er hat wirklich fantastisches Movement. Aber er wird auch Fähigkeiten haben, die ihn standortgebunden machen. Er wird aber nicht nur Bogen nutzen, auch im Nahkampf ja, weiß er sich zu wehren. Alle Archetypen bekommen eigene Fähigkeiten. Der Ranger kann zum Beispiel einen Hund beschwören, der unsichtbare Gegner aufspüren kann. Für mich als Schurkenspieler natürlich äh, nicht so gut. Kommen wir mal zu den Fähigkeiten. Der Ranger wird aktive Fähigkeiten nutzen, zudem verwendet er verschiedene Munitionsarten. Dazu nutzt er die Jagd und Zeichen, aber dazu kommen wir jetzt einmal. Mit Munition können wir Effekte auf unsere Feinde schießen, also zusätzlich zum Schaden. Im Stream bekamen wir drei zu sehen, aber es werden wohl noch mehr dazukommen. Gewichtet, ihr beschwert eure Munition, Gegner die ihr trefft bekommen den Status gefangen, die Bewegungsgeschwindigkeit ist um 50% reduziert, jeder Schuss gibt 3 Sekunden bis maximal 12 Sekunden. Stacheldraht, ihr verziert eure Munition mit Stacheln, wenn ihr den Feind trefft bekommt er den Effekt Blutung, der wie jeder weiß Schaden über Zeit verursacht, jeder Schuss gibt 3 Sekunden bis maximal 30 Sekunden. Erschütternd. Eine erschütternde Macht drängt eure Pfeile. Feinde, die ihr trefft, erleiden den Effekt Taumeln. Dieser Effekt kann sich auf bis zu 10 stapeln. Diese Munition senkt die Genauigkeit und das Ausweichen der Feinde. Kommen wir zu der Jagd. Die Jagd sind extra Buffs für unseren ja, Ranger. Es kann immer nur eine Jagd aktiv sein und zu Release wird es wohl ja, mehr als 3 geben. Jagd des Bären. Rufe den Geist des Bären herbei, der dir körperliche Widerstandskraft gibt. Jagd des Raben. Ruf den Geist des Raben und verleihe dir erhöhte physische Durchschlagskraft. Jagd des Tigers. Ruf den Geist des Tigers, der deinen kritischen Schaden um 10% erhöht. Dann hätten wir noch die Zeichen. Die Zeichen sind die Buffs für eure Feinde. Ihr könnt mehrere Zeichen auf einen Feind legen, aber Achtung, die Zeichen haben nur kurze Zeit des Bestehens. Ab Release kommen noch mehr dazu. Zeichen des Bären. Setz dieses Zeichen auf deinen Feind und reduziere den Schaden um 25%. Zeichen des Tigers. Setz dieses Zeichen auf deinen Feind und du erhöhst die kritische Chance auf das markierte Ziel um 50%. Zeichen des Raben. Setze das Zeichen auf deinen Feind, um einen Bonusschaden zu erzeugen. Je weniger Leben das Ziel hat, desto mehr Schaden verursacht dein Bonusschaden. Natürlich hat der Ranger auch aktive Schussfähigkeiten, die ihn nicht nur ordentlich Schaden austeilen lassen, sondern ihn auch recht mobil durch die Welt hüpfen lassen. Snipe, ein starker Schuss, der 3 Sekunden aufgeladen werden muss. Er teilt 300% physischen Schaden aus. Während dem Aufladen seid ihr standortgebunden. Barrage, eine Art Sperrfeuer, das 1,5 Sekunden lang Pfeile auf den Feind verschießt. Pro Pfeil gibt es 12% physischen Schaden. Headshot verursacht 175% Schaden beim Ziel und lässt sich im Winkel um Ecken schießen. Scattershot. Ihr feuert Geschosse ab, die Feinde im Umkreis von 20 Metern Schaden zufügt. Ihr könnt diese Fähigkeit auch aufladen, um ein Ziel zu treffen und natürlich mehr Schaden zu verursachen. Die Attacke wirkt kegelförmig vor euch. Airstrike. Ihr springt einmal durch die Luft nach vorne. Während des Sprungs verteilt ihr Schüsse unter euch, die 3 Sekunden Flächenschaden verursachen. Lightning Reload. Ihr bekommt Blitzladungen. Dies erlaubt euch eine Fähigkeit umsonst abzufeuern. Abklingzeit und Kosten werden sozusagen nicht berücksichtigt. Bear Trap. Ihr legt eine Falle an den Zielort. Feinde, die reintreten, erleiden Schaden und werden 2 Sekunden verwurzelt. Call of the Wild. Ihr erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 20% und löst alle bewegungseinschränkende Effekte von euch. Disengage. Ihr macht einen Rückwärtssaldo und setzt einen Tritt dabei ab. Der getroffene Feind ist für 4 Sekunden gefangen. Ist diese Attacke erfolgreich, setzt sich die Attacke zurück. Thundering Shot. Ihr verzaubert eure Pfeile mit Blitz. Es werden 200% der physischen Kraft im Blitzschaden verursacht. Ab einer gewissen Reichweite bildet sich eine Fläche um das Ziel, das extra Schaden verursacht. Raining Dead. Ihr verursacht 30 Meter im Kegel vor euch starken Schaden an alle Gegner, die im Bereich stehen. 
Die Fertigkeitsbäume des Rangers und der Waffe wurden auch vorgestellt. So bekommt ihr zum Beispiel Passive für eure Fertigkeiten des Rangers oder mehr Übungen mit der Waffe, die ihr eben tragt. Ihr könnt zum Beispiel mehrere Pfeile hintereinander schießen oder kombiniert eure Zeichen mit aktiven Fertigkeiten. Dort ist eine Menge Auswahl zum Kombinieren und Ausprobieren. So, das waren alle 20 Fähigkeiten des Rangers, die im Stream vorgestellt wurden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, ja, einen Ranger zu spielen. Ich hoffe ja, es kommen noch ein paar Fallen dazu. Sowas gehört ja zum Ranger einfach dazu. Im FAQ waren wieder einige wichtige Sachen dabei, die ich natürlich für euch rausgefischt habe. Es arbeiten über 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dem Spiel. Aktuell gehört ein Rohstoff dem, der zum Beispiel den Baum auch fällt. Also hier nichts mit Stippitzen. Der sekundäre Archetyp kann nicht überall gewechselt werden, es gibt bestimmte Orte dafür. Man kann wohl auch Handwerksberufe wechseln, aber das soll anscheinend nicht so leicht sein. Es soll richtig seltene Rezepte geben, die es nur an bestimmten Orten gibt. Es wird Fähigkeiten geben, die zum Beispiel aktiven Block oder Ausweichen mit eingebaut haben. In einer Node Stufe 5 kann maximal eine Großmeisterstation gebaut werden. In einer Node Stufe 6 zwei Stück. Das sind die größten und besten Crafting Stationen. So und das war's auch wieder. Nun wisst ihr über den Ranger Bescheid und denkt dran, die Alpha 2 startet im dritten Quartal. Wer noch Interesse hat, kann gern über meinen Link in der Beschreibung sich ein Paket zulegen, denn diese Pakete gibt es bis zum 17. Januar und dann ist es rum. Damit unterstützt ihr gerne und es kostet euch rein gar nichts. Ansonsten wünsche ich euch allen eine frohe Weihnachten. Feiert wunderschön. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Gernot.